கேள்விகள் ஐம்பது என்ற தலைப்பில் தேர்வுக்கு தேவையான முக்கியமான ஐம்பது வினாக்கள் விடைகளுடன் தினமும் பதிவேற்றம் செய்யப்படும் இந்த தொகுப்பில் உள்ள பிற பகுதிகளை காண கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்க்குகளை கிளிக் செய்யவும் இந்த வீடியோவில் கேள்விகள் ஐம்பது தொகுப்பின் பகுதி பதினொன்றை காண்போம் தமிழ் பேசும் நல்லுலகிற்கு தமிழ் பிரியனின் இனிய வணக்கங்கள் விழுவது வீழ்ச்சி என்று விழுந்தே கிடப்பதே வீழ்ச்சி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யுங்கள் இந்த வீடியோ யாருக்கு தேவையோ அவர்களுடன் ஷேர் செய்யுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தாலும் பிடிக்கவில்லை என்றாலும் உங்களின் மேலான கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவியுங்கள் மேலும் தேர்வு தொடர்பான இது போன்ற வீடியோக்களை பெற தமிழ் பிரியன் கல்வி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் முதல் கர்நாடக போர் ஐரோப்பாவில் நடைபெற்ற ஆஸ்திரிய வாரிசுரிமை போரின் பிரதிபலிப்பாகும் முதல் கர்நாடக போர் ஐலா சபையில் உடன்படிக்கையின்படி முடிவடைந்தது பிரெஞ்சு தளபதி புஸ்ஸி ஹைதராபாத்தின் நிஜாமாக ஜலபத் ஜங்கை நியமனம் செய்தார் கர்நாடகத்தில் ஆர்க்காட்டை முற்றுகையிட்டு கைப்பற்றியவர் ராபர்ட் கிளைவ் பிரெஞ்சு தளபதியாக இந்தியாவில் நியமனம் செய்யப்பட்டவர் கோத்யூ ஆங்கிலேயர்களுக்கு இரண்டாம் கர்நாடக போர் பெரும் வெற்றியை ஏற்படுத்தியது கிபி ஆயிரத்தி எழுநூற்று ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஐரோப்பாவில் ஏற்பட்ட ஏழாண்டு போரின் எதிரொலியாக இந்தியாவில் மூன்றாம் கர்நாடக போர் நடைபெற்றது ஆங்கிலேயரின் புனித டேவிட் கோட்டையை கைப்பற்றியவர் கவுண்டி லாலி பிரெஞ்சு படையை கிபி ஆயிரத்தி எழுநூற்று அறுபதாம் ஆண்டு வந்தவாசி போர்க்களத்தில் தோற்கடித்த ஆங்கில தளபதி சர் ராயர்கோட் மூன்றாம் கர்நாடக போர் கிபி ஆயிரத்தி எழுநூற்று அறுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு பாரிஸ் சமாதான உடன்படிக்கையின்படி முடிவுக்கு வந்தது இந்திய வியாபாரிகளுக்கு உதவிடும் நோக்கில் சுங்கவரியை ரத்து செய்த வங்காள நவாப் மீர் காசிம் ஆவார் பக்சார் போருக்கு பிறகு ஆயிரத்தி எழுநூற்று அறுபத்தி ஐந்தில் வங்காள கவர்னராக நியமிக்கப்பட்டவர் ராபர்ட் கிளைவ் ஆவார் கிபி ஆயிரத்தி எழுநூற்று அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஹைதர் அலி மற்றும் நிஜாமை ஆங்கிலேயர்கள் செங்கம் என்ற இடத்தில் தோற்கடித்தனர் கர்நாடக போர்கள் ஆயிரத்தி எழுநூற்று நாற்பத்தி ஆறு முதல் ஆயிரத்தி எழுநூற்று அறுபத்தி மூன்று வரை நடைபெற்றது ஆர்க்காட்டு வீரர் என பெருமையோடு அழைக்கப்பட்டவர் ராபர்ட் கிளைவ் ஆவார் மார்ச் எட்டாம் நாள் சர்வதேச பெண்கள் தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது ஐநா சபை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டை சர்வதேச பெண்கள் ஆண்டாக அறிவித்தது சிறுவர்களுக்கு எதிரான அநீதி சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு இயற்றப்பட்டு இளம் சிறார்கள் முறையாக பாதுகாக்கப்படவும் அவர்கள் திருந்தி வாழவும் வழி செய்துள்ளது ஐநா சபை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டை சர்வதேச குழந்தைகள் ஆண்டாக அறிவித்துள்ளது இந்திய அரசியலமைப்பு பிரிவு நாற்பத்தைந்தின் படி அரசாங்கம் எல்லா குழந்தைகளுக்கும் பதினான்கு வயது வரை கட்டாய இலவச கல்வி வழங்கிட வழிவகை செய்துள்ளது கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டு உலக பெண்கள் பெய்ஜிங் என்ற இடத்தில் கூடினர் இந்திய அரசியலமைப்பு பிரிவு இருபத்தி நான்கின்படி குழந்தை தொழிலாளர் முறை தடை செய்யப்பட்டுள்ளது பிரிவு முப்பத்தி ஒன்பது எஃப்இன் படி இந்திய அரசியலமைப்பு குழந்தைகள் சுதந்திரமாகவும் உடல் ஆரோக்கியத்துடனும் வாழ வகை செய்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஓராம் ஆண்டு பெண்களின் உடல் நலம் காக்க பேறுகால பயன் சட்டம் இயற்றப்பட்டு மகப்பேறு காலத்தில் பணிபுரியும் பெண்களுக்கு ஊதியத்துடன் கூடிய விடுப்பு வழங்க வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது தோட்ட தொழிலாளர் சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஒன்று ஆகும் தொழிற்கூட சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி எட்டு சுரங்க சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி இரண்டு தொழிற்கூட சட்டம் தோட்ட தொழிலாளர் சட்டம் சுரங்க சட்டம் ஆகியவைகள் ஆண் பெண் வேறுபாடின்றி சம ஊதியம் வழங்க வகை செய்துள்ளது பெண்களின் நலன் காக்க இந்திய பெண்கள் சங்கம் ஜனநாயக மாதர் சங்கம் மற்றும் பெண்ணுரிமை இயக்கம் ஆகியவைகள் போராடி வருகின்றன ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஒன்பதாம் ஆண்டு தமிழக அரசானது பெண்களை இழிவுபடுத்தும் சுவரொட்டிகள் வெளியிடுவதை தடை செய்துள்ளது ஆங்கில ஆட்சியாளர் ரிப்பன் பிரபு என்பவர் உள்ளாட்சி அமைப்பு முறையை இந்தியாவில் நடைமுறைப்படுத்தினார் நாட்டின் தொலைதூரத்தில் உள்ள மக்களுக்கு சேவை செய்வதற்கே உள்ளாட்சி நிர்வாக அமைப்புகள் இந்தியாவில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன ஊராட்சி ஒன்றியம் பேரூராட்சி மாவட்ட ஊராட்சி நகராட்சி மாநகராட்சி ஆகிய அமைப்புகள் மக்கள் பிரதிநிதிகளுடன் செயல்படுகின்றன இந்த அமைப்பிற்கு உள்ளாட்சி நிர்வாகம் என்று பெயர் உள்ளாட்சியின் இரு வகைகள் கிராமப்புற உள்ளாட்சி நகர்ப்புற உள்ளாட்சி கிராமப்புற உள்ளாட்சியில் ஊராட்சி ஊராட்சி ஒன்றியம் மாவட்ட ஊராட்சி ஆகியவை அடங்கும் நகர்ப்புற ஊராட்சியில் பேரூராட்சி நகராட்சி மாநகராட்சி ஆகியவை அடங்கும் பத்தாயிரம் மக்கள் தொகைக்கு மேலுள்ள ஊராட்சிகள் பேரூராட்சிகளாக தரம் உயர்த்தப்படுகின்றன பேரூராட்சியின் நிர்வாகத்தை செயல் அலுவலர் கவனித்துக் கொள்கிறார் 
ஒரு லட்சத்திற்கும் அதிகமான மக்கள் தொகையுள்ள பேரூர்கள் நகராட்சிகளாக செயல்படுகின்றன நகராட்சியின் தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்களின் பதவிக்காலம் ஐந்தாண்டுகள் நகராட்சியின் நிர்வாக அலுவலர் நகராட்சி ஆணையர் ஆவார் பல லட்சம் மக்கள் தொகையும் பல்வேறு அலுவலகங்களும் அமைந்துள்ள பகுதிகளை மாநகராட்சி என சொல்கிறோம் மாநகராட்சியின் தலைவர் மேயர் எனப்படுகிறார் மாநகராட்சியின் நிர்வாக அலுவலர் ஆணையர் எனப்படுகிறார் மாநகராட்சி தலைவர் உறுப்பினர் ஆகியோர்களின் பதவிக்காலம் ஐந்து ஆண்டுகள் ஆகும் கிராமங்களில் செயல்படும் உள்ளாட்சி அமைப்பு கிராம ஊராட்சி ஆகும் ஊராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட மக்கள் அனைவரும் கிராம சபையின் உறுப்பினர்கள் ஆவர் தேர்தல் மூலம் ஐந்தாயிரம் மக்கள் தொகைக்கு ஒரு பிரதிநிதி வீதம் ஊராட்சி ஒன்றிய உறுப்பினர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பணிகளை மேற்பார்வை செய்யவும் கண்காணிக்கவும் மாவட்ட நிர்வாகத்தின் கீழ் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை உள்ளது ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் உறுப்பினர்களில் ஒருவர் ஊராட்சி ஒன்றிய குழு தலைவராக உறுப்பினர்களால் தேர்வு செய்யப்படுகிறார் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும் ஒரு மாவட்ட ஊராட்சி குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது மாவட்ட முழுமைக்குமான வளர்ச்சி திட்டம் தயாரித்து மாநில திட்டக்குழுவிற்கு அனுப்பி வைப்பது மாவட்ட திட்டக்குழுவின் கடமையாகும் ஊர் மன்ற கூட்டங்கள் ஆண்டுக்கு நான்கு முறை கூடுகின்றன அந்த நான்கு நாட்கள் ஜனவரி இருபத்தி ஆறு மே ஒன்று ஆகஸ்ட் பதினைந்து அக்டோபர் இரண்டு ஆகியவை ஆகும் ஒவ்வொரு மாவட்டத்தின் நாடாளுமன்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் மாவட்ட திட்டக்குழுவில் உறுப்பினர்கள் ஆவர் மாவட்ட திட்டக்குழுவின் உறுப்பினர்களை உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள் தேர்தல் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள் கிராம ஊராட்சிகள் ஒன்றிணைக்கப்பட்டு அமைக்கப்படுவது ஊராட்சி ஒன்றியம் ஆகும் மாவட்ட ஊராட்சி குழு தலைவரே மாவட்ட திட்டக்குழுவின் தலைவராகவும் செயல்படுகிறார் மாநகராட்சி தலைவரின் பதவிக்காலம் ஐந்து ஆண்டுகள் ஆகும் ஐம்பதாயிரம் மக்கள் தொகைக்கு ஒருவர் என்ற அடிப்படையில் மாவட்ட ஊராட்சி குழு உறுப்பினர்கள் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள் ஊராட்சி மன்ற தலைவரின் பதவிக்காலம் ஐந்து ஆண்டுகள் ஆகும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யுங்கள் இந்த வீடியோ யாருக்கு தேவையோ அவர்களுடன் ஷேர் செய்யுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தாலும் பிடிக்கவில்லை என்றாலும் உங்களின் மேலான கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவியுங்கள் மேலும் தேர்வு தொடர்பான இது போன்ற வீடியோக்களை பெற தமிழ் பிரியன் கல்வி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்